私は愛は神様が用意した色素だと思ってます。染める前に布を切ります。綿とかね、麻とか天然素材じゃないと藍染め染まらないんですよ。爪だけ取れないというやつです。ここはほら染めた後伸びてきたと。山になってるところは必ず。全部針の出るなら出る、入るなら入るを揃えます。そしたら綺麗に柄が出るんですよ。入ったり出たりしてると、柄がちょっと合わない。チ、う、ズ、ん、ブルーは、そもそも2005年に設立されていて、地図の女性に声をかけて、チズブルーが発足されました。でその時に、地図で藍を栽培して、地図の杉の山をデザインして。で地図の女性たちが作って販売していくっていうメイドイン地図をすごく大事にしておられてでも営業するまでに5年、うん、56年、うん、あのお師匠さんたちに教わってる期間があります下積み時代が私たちプラス3人ぐらいいたんかな、うんうんうんうん、でみんなもそれぞれあの地図部のことが大好きになって。あここの場所いいね守っていきたいねみたいな話を結構して最終的にまあ二人になっちゃったっていう感じですね。畑に霜が降りる頃になると、えー、種が取れるので畑から収穫してきて、えー、種をこのまま乾燥させて後で種出しをして次の春に備えます。種を発酵させたものが。中にたいたくさん入ってます。こんな感じで、もうドロッとしてるんですけど今、えー。布の汚れを落とすために精錬という作業をします。お湯に若干の重曹と洗剤を溶かしてあって、布の表面の汚れを煮ることで落としていきます。これあの染める前に。生地の中まできちんと染まるように叩いてますもともと海外青年協力隊になりたくて鳥取大学に行ったんですけどまあその海外に行ってみて日本でもできることがあるんじゃないかなみたいに思うようになって地図帳にたどり着きましたここならあ息ができるみたいな感じですねこの藍染めはアルカリ性にしか溶け出ないので水で洗っても落ちないんですよ4000年ぐらい前の染めたものがまだね実存しているので最も人の生活に合ってる染色なんですよ葉っぱの状態では青くないんですよ緑のね葉っぱなんですけど、うん、そこからどうしてあの色が出ると思ったんだろうと思ってそういう風に考えてたらねワクワクしますよねそうですね結構長いこと落ちないです手のひらとかは手の甲とかは普通に生活落とそうとせずに普通に生活してたら3日4日ぐらいですねだからほんと濃い紺色とかにしようと思ったらもう10回とか繰り返して。もともと桶の中だとちょっと黄土色とか緑っぽい色なんですけど水につけていくとだんだんこの水色になっていくじゃないですかその様がとても綺麗で好きですいつも綺麗だなって思いますなんでこんな綺麗な色ができるんだろうって不思議です本当。うん、この子がご年配の液でこの子が若い液どっちも綺麗だよね私は
やっぱり人に批判されたり変な人だなって煙たがられるのって正直怖いじゃないですか煙たがられようが私はこうだしみたいな貫ける人それがすごくかっこいいし羨ましいしそういう人たちと過ごせるので地図では最高ですね<笑>こういう杉山の模様で区切ってあって、下が濃くて上が薄いもの、薄い部分を今からビニールを巻いて染まらないように、ここを濃くして、濃くなってからここをほどいて全部染めます。でそのうちではすごく大変なんですけど葉っぱと茎を完全に手でみずみずしいうちにより分けるので、まあ、茎が全く入らない葉っぱだけの純度の高い染料っていうのが作れてなのですごく澄んだ藍色に染まるっていうのが地図ブルーの特徴になってます。その色にみんな感動して地図ブルーをやってます。こう塗ってギューッと絞るとあなります。<笑>一回お湯で悪出しって言って植物から出るアクを一回取ってもみ洗いしてでその後に専用の洗剤で少し洗ってで乾かしてこれから消費ここが冷暗所になります窓がない状態で遮光カーテン入れてわずかな光も入らないように完全に遮光してありますえっと退色しにくくなって色を落ち着かせる作業ですで来年の7月11日から14日にはえパリでジャパンエキスポにも出場していろんな海外のお客さんに地図ブルーのことを知ってもらえたらなと思ってます。でもそんなことなくてねあの洗濯もしやすいし洗濯すればするほどあのアクが洗い流されてどんどん澄んだ色になるので日常に取り入れてもらいやすいのでもっとあの気軽に家に当たり前に愛がある、まあ、江戸時代じゃないですけどね家に当たり前に愛があるようなあの生活みんなの生活に、ね、なっていったらいいなと思います。単純にね、一個一個に時間がかかるし、まあ、手間はかかるんですけどでもみんなその手間を愛してるのでっていうのが大事だなってみんな思ってやってるので大変だけど本望ですねやりたくてやってます。